வணக்கம் வெல்கம் டு எட் அனதர் ஷோ ஆஃப் குக் வித் மித்ராஸ் இது ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம தினமும் ஒரு ஒரு குக்கிங் ரெசிபி பார்த்துட்ருக்கோம் சின்ன சின்ன ரெசிபிஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து ஸ்டே ஹோம் பீரியட் அதனால் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து தயிர் இட்லி ஸோ தயிர் இட்லிக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மினி இட்லி ட்ரெயில் இருக்கிற அதில் இட்லி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம முழுசாக பெருசாக சொல்லுவோம் இல்லையா இட்லி அதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறு பீஸாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் இட்ல் பி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஸோ மினி இட்லிஸ் நீங்கள் அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ பச்சை மிளகாய் பொட்டுக்கடலை தேங்காய் உப்பு இஞ்சி இதெல்லாம் வேணும் அரைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தயிர் தயிர் வந்து கெட்டி தயிராக இருக்கணும் பிளாக் சால்ட் கொஞ்சம் வேணும் ஸோ இதெல்லாம் வேணும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இட்லி அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த தேங்காய் பொட்டுக்கடலை உப்பு இஞ்சி அண்ட் மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் சட்னி மாதிரி நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் சட்னி விட அதுக்கு முன்னாடி பதத்தில் எடுத்துகிட்டா போதும் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அந்த தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு உப்பு பார்த்துக்கோங்க அந்த டைமில் இந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு உப்பு பார்க்க முடியும் அதனால் நல்லா உப்பு பார்த்துக்கோங்க அவிச்சு வச்சுருக்க இட்லியை வந்து அந்த தயிரில் இந்த தயிரும் அந்த தேங்காய் மிக்சரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து அந்த குட்டி இட்லியை வந்து மினி இட்லிஸை வந்து அந்த தயிரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா தாளிச்சு விட்டுருங்க நான் நீங்கள் வந்து ஐதர் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நெய் யூஸ் பண்ணலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் இங்கே வந்து நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெய் தா நெய் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் நிறையா நிறையா தாளிப்பு போடணுங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா நிறையா தாளிப்பு போட்டு நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக தயிர் வடை கொடுக்குற மாதிரி தான் பட் தயிர் வடை வந்து ஊறணும் ஆனால் தயிர் இட்லிக்கு வந்து ஊற வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் இட்வில் பி ரெடி டு சர்வ் ஆஸ் வின் ஆஸ் யூ மிக்ஸ் ஆஃப் வித் தாளிப்பு தயிர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இதே பொடி இட்லி இதே 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 இதில் வச்சுட்டு எப்படி பொடி இட்லி பண்ணுறதுன்னு பொடி இட்லி யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவேன் நான் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம மினி இட்லி அண்ட் ஆர் பெரிய இட்லியாக இருந்தால் அதை நார்மலாக ஆறு பீஸாக வெட்டிட்டு நல்லா நல்லா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா கோகனட் ஆயில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தாளிப்பு போடுங்க நல்லா இதே மாதிரி தான் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு அந்த தாளிப்புலேயே வந்து பொடியும் போட்டுருங்க இட்லி பொடி நல்லா நிறையா இட்லி பொடி கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த இட்லி அதில் போட்டு ஒரு டாஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா பொடி இட்லி ரெடி ஸோ தயிர் இட்லி அண்ட் பொடி இட்லி ஃபஸ்ட் டே ஹோம் பீரியட் அண்ட் ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங் என்ஜாய் கைஸ் ஜியர்ஸ்